നമുക്കിന്ന് നെക്രോസിസിനെ പറ്റി പഠിക്കാമേ കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഐ മീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പി പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ പറയാമേ നോട്ട് സോ മച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫൈൻ സോ ഫേസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് യു സി ഹിയർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ഓക്കെ ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓക്കെ ഉള്ള എല്ലാ നെക്രോസിസിലും മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇസ് ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഡീ നേച്ചേർഡ് ആവും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്രോസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ബേസിക്കലി എല്ലാ സോളിഡ് ഓർഗൻസിലും ഇത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൈക്ക് യുനോ ഹാർട്ടിൽ ഹാർട്ടിലാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ ഓക്കെ ലിവറിൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇസ് ഈ നെക്രോസിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ഓർഗൻ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോപ്പാത്തിന് എടുത്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആ ഇതൊരു കിഡ്നി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹാർട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ യെസ് സോ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓക്കെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഗോസ്റ്റ് സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും സോ ഹിയർ ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ്റ്റ് സെൽസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ഓക്കെ സോ സീം ജീം ഏകദേശം ഒരേപോലെ അല്ലേ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ യാ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ ഗോസ്റ്റ് സെൽസ് ഗോസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യുനോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്കെലറ്റൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു സെല്ലാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിനകത്തെ യുനോ സൈറ്റോ സ്കെലറ്റൽ എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ കഴിയില്ല ബേസിക്കലി ഒരു സ്കെലറ്റൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ സോ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് സെൽ ഓക്കെ സോ യു നോ ദാറ്റ് യാ ഒരു സെൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ദാറ്റ് യു ഗോസ് സെൽ ആൻഡ് ഗോസ് സെൽ ഇറ്റ് സീൻ ആൻഡ് വെയർ ഗൈസ് ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ഓൾ റൈറ്റ് The next one is your liquefactive necrosis. And then repeat after me. Liquefactive necrosis. Okay. Now we have to solid organs. Liquefy. Okay. Solid organs. Liquefied. Liquefactive necrosis. And uh, when this happens. Tell me. Our architecture. Are they able to preserve it? Hmm? Usually it happens in brain. ഈ ബ്രെയിനൊക്കെ മെയിൻലി ഇനോ നിങ്ങളത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ലിക്വിഫാക്ടീവ് നെക്രോസിസ് അണ്ടോഗോ ചെയ്തൊരു ഓർഗൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുള്ളി ഒരു എന്താ പറയുക മലയാളത്തിൽ ഈ അളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്യൂറൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എന്ത് ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നോ ഹാർട്ട് ആയിരുന്നോ പാൻക്രിയാസ് ആയിരുന്നോ അത് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ലിക്വിഫാക്ടീവ് നെക്രോസിസിൽ സോ ഹിയർ ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഓക്കെ ലിക്വിഫാക്ടീവ് നെക്രോസിസിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് Guys, uh, this is a picture of uh, coagulative necrosis. Uh, yeah, liquefactive necrosis. Uh, this is coagulative necrosis. This is the picture. Okay. Anyways, I am talking about liquefactive necrosis. So, here the architecture is preserved. Arikula, and this liquefactive necrosis it is seen in the uh, brain. In okay? pancreas, we can see this is the necrosis. Now, let's see the picture. ഓക്കെ സോ ഇത് കണ്ടോ സി വെള്ളം പോലെ അയക്കുന്നത് കണ്ടോ സോ ഇതിസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിക്വിഫാക്ട് ഓഫ് നെക്രോസിസ് സീൻ ഇൻ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ എടാ അടുത്തത് ഈ മൂന്നാമത്തെ നെക്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേഷ്യസ് നെക്രോസിസ് ആണ് കേഷ്യസ് നെക്രോസിസ് കേഷ്യസ് മീൻസ് ചീസ് അപ്പിയറൻസ് ഒരു ചീസ് ലൈക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ചീസ് പോലില്ലേ കാണാൻ യെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻ ടി വി ടി വി കാരണമാണ് കേഷ്യസ് നെക്രോസിസ് ഉണ്ടാവുക കേഷ്യസ് നെക്രോസിസ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ആൻഡ് ലിക്വിഫാക്ട് ഓഫ് നെക്രോസിസ് പക്ഷേ ഏതാ കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസ് ആണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു കേഷ്യസ് നെക്രോസിസ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു ചീസി അപ്പിയറൻസ് നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ അവർ തരാം നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് എന്ത് ലാസ്റ്റ് യു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് നെക്രോസിസ് ഇസ് ദിസ് ഗോ ഫോർ കേഷ്യസ് നെക്രോസിസ് ബിക്കോസ് ചീസ് ലൈക്ക് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യുവർ ഫാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യുവർ ഫാറ്റ് നെക്രോസിസ് ഫാറ്റ് നെക്രോസിസ് കണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് അമിതമായുള്ളത് അവിടെയാണ് ലൈക്ക് പെണ്ണുങ്ങളിൽ അത് ബ്രസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ട്രോമ 
ഫിബ്രിനോയിഡ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദി റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നെക്രോസിസ് ആണ് ഫിബ്രിനോയിഡ് നെക്രോസിസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് യുനോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് പോളി ആർട്രൈറ്റസ് നോഡോസ പിന്നെ നമുക്ക് റിമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എസ് എൽ ഇ എസ് എൽ ഇ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിബ്രിനോയിഡ് നെക്രോസിസ് കാണുക ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ സീ നോ ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഒരു ഹിസ്റ്റോപാത്ത് ഓഫ് ഫിബ്രിനോയിഡ് നെക്രോസിസ് വിൽ അപ്പിയർ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഫോം ഓഫ് നെക്രോസിസ് ആണ് ഗാങ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഗാങ്ക്രീൻ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാംസിനെല്ലാം ഓൾ മെഡിക്കൽ എക്സാംസിന് ഗാങ്ക്രീൻ So, this is a picture of gangrene, guys. You have black tissue. Basically, here is the blood supply all cut down. That is why black tissue is cut down. Gangrene is two types. Dry gangrene and wet gangrene. Wet gangrene is the example of liquefactive necrosis. Okay? And dry gangrene is the example of coagulative necrosis. And the last kind of uh, uh, necrosis is something called as Zenger's degeneration. Zenger's degeneration. What is this? What is this? ഇതും കോ ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ക്വാഗുലേറ്റീവ് നെക്രോസിസിൻ്റെ ബേസിക്കലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി സഫറിങ് ഫ്രം സാൽമൊനല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ സാൽമൊനല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവറുമായിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ സെങ്കേഴ്സ് ഡയബോട്ടിക്കുലും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് സെങ് സോറി ഐ എം സോറി സെങ്കേഴ്സ് ഡീ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനസ് മസിൽ and diaphragmatic muscles okay ee rendu muscles ilana mainly nammade uh, zengers degeneration nadakka and there will be history of salmonella infection so basically itrayana necrosis inde types okay have a good day and this is be, uh, see why did i show you this picture guys this is your rectus abdominis muscle okay this is a picture of zengers degeneration all right so yeah that's it take care love you all bye